ต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูโดยระบบทางไกลวิดิทัศน์ด้วยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกามือที่การสาทางไกลผ่านดาวเทียมบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Critical Thinking and Language Teaching ซึ่งเป็นชุดการอบรมจำนวนทั้งหมด10ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7ในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรดรมาร์ตี้แอนเดอร์เซนซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ School for International Training เวอร์มอนประเทศสหรัฐอเมริกาท่านให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ในหัวข้อ Critical Thinking and Language Teaching ขอเรียนเชิญอาจารย์มาร์ตี้ค่ะสวัสดีค่ะ and uh, it's wonderful to see you all you know me I'm a stand up teacher Um, probably you are too. I don't sit very well. I like to move around, so it's important for me to stand up. Uh, good morning and welcome to everybody. Happy Year of the Rat. And uh, it's a great delight to see everybody here again for another session. I can't believe we're already at number seven. How time flies. And here we are, the 8th of February. Oh my goodness. So let's, uh, let's jump right in. Um, today we're going to be looking at activities for critical thinking. Up until now, we've done a lot of looking at the ideas about critical thinking. We've looked at using critical thinking with reading and texts, and you've brought many of your ideas to share. And we're at the end of today's session. If anybody's got some great idea they want to share, there'll be an opportunity. So even if you didn't prepare something. Even if you didn't bring a whole bunch of materials with you, if you've had a good idea or something that you've tried, we'd love to hear about it. So there'll be some time at the end. So, but today we're going to look at activities, because some activities lend themselves to critical thinking in a very natural and easy way, and other activities maybe it's a little bit more of a stretch. I don't know if you remember if it was I think it was last time we talked about how maybe teaching grammar doesn't. Lend itself so easily to critical thinking. That doesn't mean it's impossible, but it may not be the easiest thing. But other activities are very easy to work with critical thinking, and you're actually going to do one today. And um, so you're going to be spending more time doing activities and thinking about it than listening to me talking. So that's going to be a good opportunity for you. Um, we're going to talk about some of the principles and practices of. Critical, of activities for critical thinking, just some things to keep in mind, so that when you're looking at your own textbook or your own materials, you can say, "Oh yeah, this activity probably I could use for critical thinking. This one maybe not." And we're going to have that experience and then talk about your own teaching. So, can I draw an arrow for you? แสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะส่งเสริมพัฒนา critical thinking skills ในผู้เรียนได้นะคะโดยที่อาจารย์จะกล่าวถึงหลักการนะคะเล็กน้อยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าการที่เรามาทบทวนเรื่องหลักการนะคะการที่จะหากิจกรรมที่จะนำไปสู่ critical thinking เนี่ยก็จะช่วยให้อาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ไปดูในหนังสือที่อาจารย์สอนนะคะชี้ที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะตัดสินใจได้นะคะว่ากิจกรรมนี้เหมาะที่จะโปรโมท critical thinking กิจกรรมนี้สามารถที่จะมาตัดแปลงได้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างกิจกรรมนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายถ้ามีเวลาก็จะให้อาจารย์ที่เข้าร่วมในการอบรมนะคะทั้งที่กรุงเทพและหัวหินนี้ได้แชร์ประสบการณ์นะคะจากการนำกิจกรรมที่มีการพัฒนา critical thinking ในผู้เรียนเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ Thank you Right. Let's start with what I would call principles. Um, the reason I differentiate between principles and practices: principles are ideas, practices are things you do in the classroom. So I'm just going to talk about a couple of principles and a couple of practices. The first one in principles is 
that whatever activity or question you're using, if it's involving critical thinking, it must be open-ended. And remember, open-ended means any answer might be possible. So as a teacher, you maybe have an idea that it could be this answer, another answer. Maybe you've got four different answers that could be correct. Like the question might be, what's the best way to spend a Saturday, a day off? There's not one right answer to that question. There are many answers that could be possible. So the idea of open-ended and not one right answer is an important principle for critical thinking. And the final principle I want to highlight is the idea of engaging your students in new and varied ways. So that means if you typically as a teacher stand in front like I am talking to your students, if you want to include critical thinking, maybe you're not standing in front. Maybe you're sitting down with your students. Um, if you usually have them work with a partner, maybe you have them work in groups of three. If they always do the work individually, maybe now they, always, they are working in a group. So you try to make different arrangements and different ways of working with your learners. Okay. In the first time, the teacher has to make the decision to make the decision to make the decision การโปรโมทคริสเคิลทิงกิ้งนะคะอย่างแรกคือกิจกรรมนั้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะโอเพนเอนเดไม่มีคําตอบคําตอบเดียวนะคะคือคําตอบอะไรก็ได้นะคะที่สมเหตุสมผลเนี่ยก็ยอมรับได้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราถามนักเรียนว่าวันเสาร์ไปทําอะไรมานะคะคำตอบก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็ทุกคําตอบก็ถูกต้องสมเหตุสมผลในแต่ละสถานการณ์แต่ละคนแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะในหลักการเรื่องการโปรโมทคริสเคิลทิงกิ้งก็คือว่าเราได้ทําให้นักเรียนนี้มีส่วนร่วมนะคะในวิธีการในกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลายนะคะอย่างเช่นแล้วก็ครูด้วยนะคะบทบาทครูก็จะเปลี่ยนไปแทนที่จะยืนสอนอยู่หน้าชั้นอย่างเดียวก็จะอาจจะร่วมเป็นไปมอนิเตอร์นักเรียนในกลุ่มนะคะหรือว่าแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทํางานด้วยกันอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ Okay now let's look at some practices uh, the first one talking about planning the activity to include social interaction this is very important and uh, I haven't been to all of your classrooms it would be a wonderful opportunity if someday I'd be able to visit every classroom and observe what you're what you're doing in your classes and talk to you but I imagine that there's always going to be some element of social interaction but it's very important from a critical thinking perspective that your students are interacting with each other that it's not only what they think for themselves but that they have to find out what the other students think um, and the reason for this is a, it's a concept called distributed intelligence. I like the idea of distributed intelligence. It means that I have some intelligence, but you have some, and you have another piece, and you have another piece. And when we share it together, we are much smarter than we are if I'm just using my own individual intelligence. So the social interaction is very important in a critical thinking classroom. Would you like to translate that? Because that was kind of a lot of stuff. Okay. Uh, in the practice, Mr. Chan said that the thing that will happen when the students do the activity that promotes critical thinking is that the activity will create social interaction. It means that the students will have to talk to each other, to talk to each other, to talk to each other. The students will know what others think. And the teacher said that the teacher will share the knowledge, the knowledge, and the knowledge. It's not that the knowledge of the own is the only one person, the only one person, but the knowledge of the other person. What they think, what they have to do, the knowledge of the other person, and the knowledge of the other person. The second, uh, the second practice is different ways to approach the same subject. So this allows you also, I think, to, um, to, ease, to make your planning a little bit easier. Because if you know that you're going to stick with the same subject but come at it with different ways, then you can keep revisiting the same language, you can keep recycling the same grammar points, but you're coming at it from different ways. And by this I mean maybe you have um, a little 
song that goes with the activity, then maybe students write something about the activity, then maybe they do a role play with each other. So you're thinking, you're varying the, the many different ways that the students come together and work together. And I'll do the final piece and let, let Ajarn um, translate. The final one is the student makes the subject or topic their own. So we call this ownership of the material. And what does it mean to make something your own? It means that you go beyond taking it in and just spitting it back out. You begin to feel like it's important to you or you are able to have an opinion about it. You're able to express something about it. It's, it becomes yours. So for example, if the topic is the American holiday of Thanksgiving, you wouldn't just be explaining to the student what is Thanksgiving. You'd be asking them, what do they think about it? Does turkey sound like a good food to eat to them? Um, what do they think about sitting around as a family, being grateful for what we have together? Does that seem like a good idea? Is there anything like that in Thailand? So what is similar about Thanksgiving to perhaps some things that you do in your country, in your culture? That's part of what allows a student to own the subject. การที่จะกําที่เน้นคุริคัลทิงกิ้งมาเนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่อย่างเช่นว่าเราอาจจะในส่วนของครูนะคะเราสอนเรื่องเดิมนะคะอย
in Hua Hin, somebody's got these lovely little squares, and someone's got them here in Bangkok. Every group needs one block. Okay, so someone's coming around to pass them out. The reason this game, in my opinion, is called starting block is, well, first of all, there's a block. But it's starting block because it's a way to begin your discussion of a new topic. And do you know what a starting block is? Have you heard that term before? The starting block is the place, you know, runners, when they're getting ready and they're saying, on your mark, get set, go. The starting block is the place where they put their feet before they start running. So that's why this game is called Starting Block. Okay. กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาที่ก็นํามาจากหนังสือชื่อ Critical Squares นะคะ Critical Squares เอ่อซึ่งจัดพิมพ์โดย Harvard Graduate School of Education นะคะสําหรับเกมนี้ชื่อ Starting Block Game นะคะ Starting Block อาจารย์ก็บอกว่าคือเอ่อจุดสตาร์ทของนักวิ่งอะค่ะที่ลู่ที่เขาเตรียมวิ่งอะนะคะจะมีจุดสตาร์ทมันจะเป็นเป็นเป็นบล็อกขึ้นมานะคะที่เขาต้องเอาเท้าข้างหนึ่งไปพิงไว้นะคะก่อนที่จะเริ่มออกวิ่งค่ะโอเค great so you you have two things that you need for this game one is the block everybody who's got a block hold it up so I can see that everybody's got one and they've got blocks in Hua Hin great And then you need the last part of your handout, which looks like this: the starting block response sheet. It says, "Starting block response sheet." Okay. So the first thing I want you to do in your groups, and I would suggest that you do this with your students, is look at the different sides of the block. There are six sides. And look and make sure you understand what the challenge is. Each block has a question or a challenge that the students are going to be asked to do, but you're going to do it in just a few minutes. So just with your group, discuss and please feel free to use Thai, whatever language works, to make sure you understand the meaning of each of the six sides. Okay, go ahead and just take a minute to do that. ค่ะตอนนี้อาจารย์ในกลุ่มนะคะจะได้รับบ็อกซ์นี้นะคะคนละกลุ่มละหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อาจารย์ดูในแต่ละด้านนะคะของบ็อกซ์นี้นะคะว่าเขาเขียนว่าอะไรทําความเข้าใจนะคะทั้งมีทั้งหมดหกหกคำสั่งนะคะหกคำสั่งหรือคําถามนี่นะคะโอเคคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดังคือเสียงดัง In your group, brainstorm. What is the vocabulary in English you're going to need to talk about the Mekong River or the Mekong River Delta? So, just on a little sheet of paper, just generate a list of vocabulary that you're, that's going to be helpful for you as you talk about that. So, go ahead. Just take a couple of minutes for that. Then we'll share. ค่ะหัวข้อที่อาจารย์มาที่ให้ก็คือแม่ของ river นะคะซึ่งจากหัวข้อนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะดูบ็อกซ์นะคะอาจารย์มาที่บอกว่าให้ลองคิดดูซิว่าในหัวข้อแม่ของ river เนี่ยจะมีคําศัพท์อะไรนะคะที่จําเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างการทํากิจกรรมนี้ที่ในภายใต้หัวข้อนี้ค่ะลองลิสต์นะคะคําศัพท์ออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะโอเค Let's hear from uh, Let's hear from Hua Hin first because we haven't had a chance to talk to you folks yet. Um, what are some vocabulary that you've generated that you'll need to talk about the Mekong River, Hua Hin? ค่ะอาจารย์สระดาอาจารย์วารีทางหัวหินมีข้อมูลหรือยังคะคำศัพท์
ที่คิดว่าจะต้องใช้ในการทํากิจกรรมนี้ภายใต้หัวข้อแม่โขงริเวอร์ค่ะขอสักสองสมคำมีเอ่อโอเคโอเค we've got one or two words from the students okay go ahead culture myth okay what what were the words again can you repeat please culture and myth culture and myth to to talk about Mekon River because there's stories about it is that right okay great how about here anybody else in Hua Hin have some other words to use to talk about the Mekong River not yet we're thinking about the word three country because Mekong River is just like the river that joy three countries Sorry, I can't hear right now. Can you hear me? Oh wow, very yeah. enthusiastic. Yeah. 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 Okay, right. Those are all good words for talking about the river. How about here in Bangkok? Any other words for talking about the Mekong River or the River Delta? Yes, please. International River. It's an international river, okay? Yeah, those are, those are important words to use. What else? Yes, please, go ahead. In our group, we have boundary line and tidal catch fish uh -huh. yes, and start and end. Right, okay. So as we see, just from this little collection of vocabulary, there's a lot of different things that we can talk about concerning the one topic of the Mekong River, right? from where it is to what it does, how it flows, directions. So there's all kinds of different ways that you can take this. Now this is going to be your chance now to work in your group. And here's what I'm going to ask you to do. You take your block and you roll it like you would a dice. Will you just roll it across the table? See what question ends up on top. This time, when I rolled it, the question was, give a few reasons why it is important to learn about this topic. So now you need to talk with your friends and say, why is it important to know about the Mekong River? Generate a few things, and you're supposed to record that then on your sheet here under the, under the question number six. Why is it important to know about the river? Then you roll again, find another question. If you get number six again, roll again and get a different one. So I hope you have a chance to work with maybe four or five of the questions in the next maybe about 15 minutes. And then I'm going to come back and ask you some questions about that process, okay? So go ahead and play the game together. Feel free, again, to use a combination of English and Thai, whatever works for you, all right? Okay. ก็ได้ brainstorm เรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับแม่ของ river มาพอสมควรแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่อง culture เรื่อง miss ไปถึงเรื่องอะไรฮะ fish ฮะ boundary tidal อะไรพวกนั้นนะคะทีนี้อาจารย์มาตีก็บอกว่าทีนี้เราก็เริ่มทำกิจกรรมละนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกเต๋านะคะให้อาจารย์ถอยลูกเต๋านะคะแล้วก็ดูซิว่าขึ้นด้านไหนที่ขึ้นอยู่ข้างบนสุดนะคะอาจารย์ก็จะต้องทำกิจกรรมตามข้อนั้นตามด้านนั้นนะคะเมื่อ,อโดยการดิสคัสกันในกลุ่มนะคะช่วยกันตอบคำถามนั้นแล้วพอเสร็จแล้วก็ทอยลูกเต๋าอีกครั้งหนึ่งนะ,ะให้ได้ข้ออื่นมานะคะลองทำดูให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะ
ประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็อาจารย์ใช้ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษก็ได้ในกลุ่มซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับชีวิตจริงของเรานะคะในในคลาสของเราใช่ไหมคะเวลาเราให้นักเรียนทำกิจกรรมก็บางทีเราก็ให้เขาใช้ภาษาไทยได้แต่ผลที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษในทางนองเดียวกันนะคะอาจารย์ก็ต้องอจดคำตอบนะคะที่จันดิสคัสกันลงไปในชีตนี้นะคะก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะนะคะให้เวลาประมาณ10นาทีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะไม่ได้วิคเอนวิคเอนพาสเดอะเกมนะและทักสัมทักสัมรีเฟล็กชันส์ฮัวเฮนอาคุณพร้อมที่จะพาสเดอะเกมนั่นโอเคโอเคโซฮิร์สฮิร์สที่ผมแนะนำให้ทุกคนได้รับความสนใจนะคุณทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน <laughs> But now you have to share some of your ideas. So please, uh, please don't be shy. Okay. When we go through, I'm going to start by just going around the cube, and we'll just hear some of the things that you were talking about with regard to the different questions. Okay. And maybe to make it simple, let's say we'll take questions one, two, and three here in Bangkok. Then we'll go to Hua Hin to see if they can give us some ideas for four and five and six. Okay. So please, we want to call out some ideas. So challenge number one on the block is, as a group, so in your group that you were just working, list as many questions as possible about this topic. So what are some questions that your groups generated? For number one. What are some questions, Bangkok? Yes, please. Yes. The question number one: How many countries with Kong River passed? The question number two: When Chinese build the dams, what effect to other countries in the lower of the river Kong River? And uh, the third question: If many countries out of the loop, what happen? Okay, thank, thank you. ค่ะก็ได้คำถามมาสามคำถามนะคะจากจากกรุงเทพนะคะค่ะสำหรับคำถามเอ่อสำหรับด้านด้านที่หนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าให้เราตั้งคำถามให้มากที่สุดนะเกี่ยวกับท็อปิกนี้ค่ะ Okay, so the second challenge. On your cube is invent two difficult questions about this topic. I happen to think that some of the questions that our colleagues shared were already difficult ones. So here on the cube, they're differentiating between easy questions, difficult questions. In some ways, the easy question is how many countries does the river touch? You can look at a map and figure that out pretty easily. What is the impact of a dam in China on water flow? Is a difficult question. We don't really. We can speculate, but there's a lot of different possible answers. What are some other difficult questions that your groups came up with? Somebody else can share, please. Please go ahead. Um, we have uh, one question: Is the Mekong River passes through, or touches six countries, uh, starting in China and ending in Vietnam? I think one of the questions we have was: How do you keep six countries? Um, From keeping this river overpolluted, or, or sorry, keep from being overpolluted or overfished. Uh, again, yeah. six countries have to work together to achieve this. Right. Yeah, that is a very difficult question, <laughs> and I know it's one that these countries are grappling with all the time. But see, that's so. That's an excellent question. I can't answer my colleagues' question easily. I don't know what the answer is, even if I were an extremely 
intelligent environmentalist, I could not answer that question. So that's a, a great example of a difficult question. Is there another difficult question? Yes, please. Uh, what is it like and how is it important? Yeah. Open-ending. Really open-ended. How is the Mekong River important? So please, maybe both of those. Mm. The other one. Please. And one more. Okay, yes, please. What's it? What is the belief of Thai Lao people in this river? What are the beliefs of the Thai and Lao people about the river? Okay, great. Would you like to explain all those, Sajjan? Okay. Uh, this is a difficult question. For the two of them, they say that they have a difficult question. There is another question that says how uh, could the six countries keep Mekong River from overflowing? ว่าอันนั้นคือก็คือปัญหาว่าการน้ำท่วมนะคะของแม่โขงซึ่งทั้งหประเทศที่แม่โขงไหลผ่านเนี่ยจะแก้ปัญหานั้นยังไงซึ่งนี้ยากมากนะคะคําถามยากคําถามที่2ซึ่งเป็น open ended นะคะที่อาจารย์ที่อีกกลุ่มหนึ่งพูดก็คือว่า how is แม่โขง river important นะคะมีความสําคัญยังไงนะคะซึ่งอันนั้นก็พูดได้หลายอย่างเลยหลายเรื่องมากนะคะทั้งเกษตรเศรษฐกิจวัฒนธรรมความเชื่อนะคะแล้วก็คําถามยากคําถามที่3นะคะทางกรุงเทพก็คือ what are the beliefs that the, the Thai and Laos people uh, have uh, for Mae Khong River นะคะก็คือมีความเชื่ออะไรนะคะต่อแม่น้ําแม่โขงซึ่งอันนี้ก็จะกล่าวถึงตํานานนะคะที่มีความเชื่อมาตั้งแต่อดีตอันนั้นก็เรื่องยากเหมือนกันค่ะ So you can see that one topic can bring many, many different kinds of angles into it. You can end up talking about a lot of different things. Let's look at number three, but still here in Bangkok. What might be the most interesting thing to learn about this topic, the Mekong River, and what might be the most boring thing to learn? So I'd like to hear some of your ideas. What might be the most interesting thing and the most boring thing? ค่ะอันนี้มีคําตอบไหมคะมีใครทําถึงข้อนี้ we we got this one uh, we would like to know about the culture festival way of life is the interesting thing that uh, our group thing is they would like to know and something about the boring thing might be specific geography um, it's kind of acad more academic but it up to the teacher how to arrange the activity. Right. Yeah, no, exactly. And I think what you point out is interesting to me. What might be really interesting for one person, so you want to know about the way of life on the river, that might be the most interesting thing. For another person, the geography could be most interesting. So as you discuss in a group, you're going to find your students might be having little arguments. No, I think geography is interesting. I think the stories about the river are boring. So you, you engender a difference of opinion and different ways of coming at it. All right, let's go to Hua Hin and see if they can give us some responses to four and five and six. Uh, number four, each player in the group must list one thing they already know about the topic. What were some things that you already knew about the Mekong River there? Hua Hin, I'm going to ask you My name is Jaruwan Tan Hadilo. I'm Hello. grade 11, class 5 slash 5. The beginning point of Mekong River is from Tangkura Mountain Range in Tibet and fell through China, Laos, Thai, Cambodian, Vietnam, and fell the sea. The huge Asian fish that live in Mekong. Thank you. That's great. This is wonderful. Thank you so much. Uh, it's very nice to see you there. And I just want to say there's no way I could have known that she knew all this about the Mekong River unless I asked her, right? If I had just started the lesson saying, okay, I'm going to tell you about the Mekong River and I didn't stop to ask, I wouldn't know that she knew so much about it. So that's, that's wonderful. Thank you very much. <laughs> ประกอบว่านักเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลนะคะก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ตอบคําถามนะคะว่าคําถามข้อ4คือว่าเออให้บอกหนึ่งอย่างที่รู้แล้วนะคะเกี่ยวกับแม่น้ําแม่โขงนะคะก็ได้ตอบมาถึงต้นกําเนิดนะคะมาจากทิเบตและไหลผ่านประเทศอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าพวกเรานะคะ
เคยเรียนสมัยอยู่โรงเรียนนะคะก็ลืมไปแล้วแล้วตอนนี้เราสอนภาษาอังกฤษเราไม่ได้สอนภูมิศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทราบและนักเรียนทราบนะคะก็น่าประทับใจมากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทําให้ถ้าเรานํากิจกรรมนี้เข้าไปสอนในห้องเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนได้มี ownership knowledge นะคะความรู้นั้นมาจากนักเรียนนะคะได้มาแชร์แชร์ intelligence and this is what she is doing right Absolutely. ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ครูก็สามารถเรียนจากนักเรียนได้ค่ะใช่ไหมคะพวกเราไม่มีใครทราบว่าจําไม่ได้แล้วว่าต้นกําเนิดแม่น้ําขงมาจากที่เบสนะคะเราก็ได้รู้วันนี้นะคะจากนักเรียนของเราค่ะโอเค All right, uh, back to Hoa Hin for number five on the block. What interesting steps could you take to learn about this topic? So steps to take means, all right, now that you are thinking about the Mekong River, what can you do to learn more about it? So what ideas did you have there in Hoa Hin about this question? Good morning. Uh, about this topic, uh, the, first, the first step is to discuss among the group uh, to find out the topic, uh, the scope of the topic in, in order to get the right uh, information. And then the second step is uh, to search for the information from different sources. And then uh, after getting the, the data, uh, the members of the group uh, collect all the data and digest the data and conclude. Uh, The data all together. Yeah. Thank you. Excellent. Thank you. <laughs> yeah, those are great steps for learning more about the topic. And there are mm -hmm. other things that you might have generated in your groups. Um, other ways of researching, asking the teacher, going and making a visit to the Mekong. There are many steps that a person could take if they wanted to know more about the subject. So then, finally, also in Hua Hin, number six, give a few reasons why it is important to learn about this topic. So. Why are we bothering to study this? ค่ะหัวหินคำตอบข้อหกค่ะ Hello, my name is Sir Imsham. I'm studying in Grade Eleven, Math English Program. We are team of three. First. Miss Abana Gang, the Grand Serpent, which is the origin of Thai people. Second, Kong River is blood dry, feeding people in China, Rao, Cambodian, Thai, and Vietnam. Kong River is important of agri agriculture and, and energy and environment and economy. Yeah, wow. <laughs> That's great. And you're absolutely right. The Mekong River covers a lot of subjects. Yeah, and it's important for a lot of different reasons. So, I mean, you, you did a very good job of summarizing some of the many important reasons why to study the subject. <laughs> นักเรียนเรียนวางไกลกังวลนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับอาจารย์มาตี้อีกแล้วนะคะก็โดยการที่ตอบคําถามว่าเหตุผลนะคะที่ว่าทําไมถึงได้คิดว่าการเรียนรู้เรื่องแม่โขงริเวอร์เนี่ยสำคัญนะคะนักเรียนก็บอกว่าก็เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งก็คือเป็นแหล่งน้ําต้นกําเนิดนะคะที่มีอิทธิพลต่อชาวไทยประเทศไทยเป็นเขาใช้คําว่าบลัดไลน์นะคะค่ะเหมือนกับเป็นค่ะเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมคะที่หล่อเลี้ยงคนหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็มีอิทธิพลนะคะมีประโยชน์นะคะทั้งทางด้านเกษตรกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ได้คำตอบครบถ้วนกระบวนความนะคะว่าทำไมแม่คงริเวอร์ถึงได้สำคัญนะคะเป็นท็อปิกที่น่าจะศึกษาค่ะจากนักเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลค่ะโอเค okay. So let's, let's step back and reflect a little bit on this game, and then I'm going to ask you to play it again with a new topic, with the idea that by playing it and then reflecting on it, you'll begin to have more and more of an understanding of how these kinds of questions and these kinds of activities can support critical thinking. So let's look at some reflection questions. Um, and I'd like you to just talk with a partner 
after I review the questions, and then we'll get some ideas out for the whole group, okay? With the partner, so just the person right beside you, what did this game require you to do? Now that's an open-ended question. That's a very open-ended question. What did you have to do in order to play the game? And you can think about things like uh, being willing to participate with your group, L think about what language you know or don't know, maybe you had to search for words, so think about what are all the things you had to do as a participant to play this game, okay? And so I know it's open-ended, but work with your partner on that. What did you have to know? So did you have to have some knowledge in order to play this game, and if so, what was your knowledge? What did you have to know to play? And then review again the vocabulary that you used and the grammar that you used. So again, you're kind of revisiting this game from the perspective of a language teacher on all those different levels. And then we'll share some ideas back to the whole group. ค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอน reflection นะคะการคิดย้อนกลับนะคะจากการที่อาจารย์ได้มีส่วนทํากิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ starting block เมื่อกี้นี้นะคะก็จากที่จะทํากิจกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะมีคําถาม4คําถามนะคะที่อยากให้อาจารย์ลองคิดย้อนไปดูว่าระหว่างทํากิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะคะในการทํากิจกรรมต้อง discuss ต้องอะไรอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องรู้อะไรบ้างนะคะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับท็อปิกนี้แล้วก็คําศัพท์ค่ะนะคะคำศัพท์อะไรบ้างที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็กรมมาร์นะคะไวยากรณ์ภาษาโครงสร้างอะไรที่จําเป็นที่ต้องใช้เพื่อที่จะทํากิจกรรมนี้นะคะค่ะให้เวลาสักห้านาทีดีไหมคะห้าถึงเจ็ดนาที five to seven minutes I think yeah. Okay, should we uh, share some thoughts now? All right, can I, can I point out to you that the questions I put up, wherever they're at, they're somewhere. <laughs> the questions I put up are examples of questions that require critical thinking. So even though we're talking about critical thinking and you're practicing an activity for critical thinking, you're also thinking critically when you answer these questions. So the activity has a lot of different layers to it. Um, I'd like to hear some of your comments. What did this activity, what did you have to do? What did you have to know on any, on any of those areas? What kind of language did you have to use? We had a really interesting conversation here about vocabulary. Would you like to share it? <laughs> Would you please share it with interesting uh, I would like to share something about uh, how to how to teach about the vocabulary um, I think the first step uh, the teacher must know how to teach about the level of the student mm -hmm. right like me I teach about I, th I teach the student Matayom 3. Mm -hmm. The student in Matayom 3 can fly, can, can fly many words because they, they, do, they know many vocabulary. Right. Um, I can prepare the activity about uh, five the vocabulary by a uh, group of words. You can right. group of words by the teacher cut many, many uh, words about the topic mm -hmm. and group of words by uh, and then around the word, like a now, mm -hmm. like a verb, mm -hmm. Mm -hmm. about vocabulary, about the topic, the topic yeah. I can prepare for my student. Yeah. Yeah. And in the grammar, um, in the grammar, I can prepare about the structure. Um, if I want to teach about the simple tense, I, I can um, prepare the student know about 
the word, verb, and the structure of the, the, the sentence by simple tense and people have p simple tense, past tense, what the different. The yeah. student can know, can, can know and can think about this. Yeah. Yes. Great. Thank you. So this is, I mean, we were talking together over here about the fact that these kinds of activities have to be scaled to your students. And sometimes, so what your individual conversations obviously were very different depending on your own comfort in talking about this subject and how much vocabulary you yourself know and what your English what your own English ability is around the subject of the Mekong River. So as she's pointing out, the teacher, when using an activity like this, has to maybe provide some scaffolding for the students, maybe provide vocabulary up front, maybe direct them towards a specific grammatical structure. So the teacher might say, I didn't say because I let you decide, but the teacher could say, work only in present tense, or now, talk about the Mekong but only using past tense. The Mekong was. And therefore you can, you can adjust the conversations depending on what your students know and know how to do. ค่ะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเอ่ออาจารย์ที่กรุงเทพกลุ่มนึงนะคะก็พูดถึงว่าแอคกิจกรรมนี้เนี่ยควรจะปรับให้
อาจารย์นิรมนนะคะก็ได้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนนอกจากจะควรจะรู้แล้วเนี่ยนอกจาก grammar vocabulary แล้วเนี่ยนะคะใช้เทนส์อะไรยังไงแล้วควรจะรู้ function notion อย่างเช่นว่าวิธีการพูดนะคะ discuss ในกลุ่มวิธีการที่จะ agree disagree นะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าแล้วนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยนะคะในการที่ในที่สุดแล้วเมื่อ end product ก็คืออย่างเช่นว่าให้นักเรียนเขียน report เกี่ยวกับเรื่องแม่ของ river นะคะหรือว่าเขียน paragraph ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องแม้ว่าเขาจะดิสคัสในกลุ่มเป็นภาษาไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ต้องใช้ทั้ง vocabulary ใช้ทั้ง grammar ใช้ทั้งสิ่งที่เขาเรียนรู้มาหาข้อมูลมาได้แล้วก็ดิสคัสมาเพื่อจะเอามาเขียนค่ะ Can we see if there's any uh, contributions from Hua Hin to any of these anything that is on that list what you had to know or something about grammar or vocabulary anything from Hua Hin Good morning again. <laughs> Hi. Uh, for the first question, uh, the game requires you to do. Uh, there are two characteristic aspects. Uh, the first one is to practice uh, teamwork or group work process, and the second one is uh, on the, uh, to practice on linguist, linguistic skills. Uh, for the first one, to practice teamwork process. Uh, we can see that at the first beginning, uh, the students uh, work in group, uh, brainstorming, sharing ideas, discussing, and responsibility sharing. And then uh, while playing the game, um, the student practice uh, first uh, to read the instruction, right? And then, uh, to, and then to speak, uh, to list the ideas, and then uh, and then they have to listen uh, to other students and then uh, at last the, the, the right things are listed. That's it. Okay. <laughs> it's actually a very comprehensive list. <laughs> no, good, good job. You've, you've managed to capture a whole bunch of the things that people had to do to do this activity. So it sounded like maybe an, an obvious question you know, what did people have to do, but your list is very good, including all the different group work, the willingness to participate, the willingness to try what, what you know linguistically, and maybe for some of you talking about the Mekong River is easy, and for others it's not so easy, but you're being asked to try, and uh, do your best and contribute whatever you have to contribute. So I think you've, you've really captured in a very important way how the group functions to allow everybody to give what they know and uh, to contribute to this kind of idea of distributed or this shared intelligence. So great, great job of summarizing. คือมีตั้งแต่การที่จะฝึกทำงานเป็นกลุ่มนะคะทำงานด้วยกันช่วยกัน brainstorm นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะช่วยกัน list ความคิดนะคะไอเดียข้อมูลแล้วก็ต้องฟังซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะต้องแลกเปลี่ยนต้องรู้จักที่จะเปิดใจฟังแล้วก็หาเหตุผลนะคะประกอบค่ะอันนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะคุณสมบัติสําคัญของการทํากิจกรรมเช่นนี้นะคะซึ่งถ้าเราอสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักที่จะทํากิจกรรมในลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันรู้จักฟังหาเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างนะคะพัฒนาทั้ง creative thinking ทั้งความอะไรฮะความเป็นการทํางานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมนะคะสร้างทีมเวิร์กนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ Okay I know you can keep playing the game for a long time but I'm going to interrupt you now. Can I have your attention, please? Woohoo! <laughs> Everybody's engaged in the game, so let me get your attention, please. 
Um, I want to ask this, this question about uh, how does the game change when the topic changes? All right, so, and we're not, we're not going to share on your individual topics because you, picked, you each picked your own thing. So rather, I'd like to hear how does the topic affect the game? When it's a different topic, how is the game different? I know of a couple of examples from going around the groups, but I'd like to hear from you first. Any Kay. ideas? Yes, please. Thank you. Okay, hi, Marty. Hi. Uh, for our group, we have a big brainstorm about this topic. Uh, at first, we think that if as a teacher, uh, I would like my student to choose the topic by their own. But, okay, because of today we are practicing how to think about only three topics. So our group, we choose uh, the 4th of July is our topic. Uh, we think that because we are Thai and we are different culture, not right, not wrong about the culture. So we just different. So uh, for this topic, I think that it's... Uh, not funny or fun, have a lot of fun like <laughs> uh, Thanksgiving or ha Halloween. So it's hard for us to know. So we try to uh, choose uh, this topic and get a lot of ideas for, from our group. For the first one, the first question, uh, okay, for the first, I think that uh, we would like to know how important, uh, how important about the 4th of July, what is it? Uh, what do American people do on that day? And how about, uh, what about the symbolic of the 4th of July? We don't know. I think yeah. that my student uh, should know about this as well. And uh, the hard question, the diff difficult questions, the two ones are, the first is how important it is. We don't know. And uh, why is it? Okay, and maybe some more questions from this. Just so on only one question now. Yeah. And the third is we don't know a lot because we don't know a lot about uh, American people because as we have uh, talked about this, that is uh, because of different cultures. So we would like to know a lot about uh, American people, the way of life and the way of their thought, the way of living, and yes, okay. And more, my friend will uh, share about the idea for number four, number five, number six. Okay, Thank great. you. <laughs> Go ahead. That's great. Uh, for number four, we think that it's very hard uh, for us to know about American history, that we think that is very important thing, and uh, how to do that, uh, we uh, let them do like a brainstorming mm -hmm. and uh, some would love to have like a background history, American history and especially that why we choose this topic because we have little knowledge about American <laughs> Independence <laughs> Day. Okay, thank you. Great. Now, I, when I came to this group, I really enjoyed visiting their group because they said, we don't know anything <laughs> about this topic. <laughs> we don't know anything about history, and they were having a lot of fun not knowing. And I'm really happy that they chose to share because it points out that it's a very different game when, in fact, all of the questions are genuine questions. They're not pretending to have questions. They're real questions. And so it changes the game. And I'm happy you chose something that you didn't know much about. That was very that was very courageous of you. So please. ค่ะกลุ่มแรกนะคะก็ได้แชร์ว่าได้เลือกหัวข้อ 4th of July นะคะซึ่งก็สรุปแล้วกลุ่มก็บอกว่าเป็นเรื่องที่รู้น้อย
กลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยรู้น้อยที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกนี่แหละคือประเด็นนะคะว่าจะเห็นไหมว่าเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อใช้ท็อปิกซึ่งเราเแตกต่างแล้วก็เราเนี่ยไม่รู้หรือว่ารู้น้อยมากซึ่งตรงนี้เนี่ยสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนของเรากับนักเรียนของเราแล้วก็ทําให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นท็อปิกที่นักเรียนเนี่ยไม่ทราบแต่ก็ทําให้น่าสนใจขึ้นมาได้เมื่อเราไม่รู้เราก็อยากจะรู้อยากจะเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะหาข้อมูลค่ะ Okay, great. How about um, what else did you notice? Another group, perhaps in Bangkok before we go to Hoa Hin. How did the topic change the nature of the game? Okay. As they say, different. Uh, for, different for our group, oh, sorry. Country. Okay. There's somebody else talking. Okay. Can I go to the group first? Okay. Can I go to the group first? Okay. Can I go to the group first? Ah, okay. Okay. For our group, we have mm, we have fun. We have a lot of fun, not knowing anything about it. But we have uh, an interesting question. What uh, was your topic again? Please share. Okay. Okay. Uh, the Fourth of July. Also. Uh -huh. uh, we 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 wonder how the Americans become powerful today. Very very powerful. So we write. So we wrote the question: How did America become a powerful country? Yeah, and I I really like to know. <laughs> <laughs> okay. I know. And when I came, you said, "Tell me, tell me the answer to this question." So now I have to refer you to number um, uh, number five. What interesting steps could you take to answer this question? So when you ask the question, how did America become a powerful country? What's happened, I want to point out, is that your group took ownership of the topic of 4th of July, which is, remember, that's the step from critical thinking. You took ownership because you said, okay, fine, we can know that it's the 4th of July, I mean, and it's Independence Day, but we want to know something else. And therefore, you have taken control of the topic, which is an important aspect. And I can't answer it in one sentence. I'm sorry. ค่ะในทํานองเดียวกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งทางกรุงเทพนี่ก็เลือกหัวข้อเดียวกันคือ Fourth of July แล้วก็บอกว่าก็เป็นหัวข้อซึ่งไม่รู้อะไรน้อยมากเหมือนกันนะคะแล้วก็คําถามที่ตั้งมาก็คือว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจามาตี้ก็บอกว่าก็ต้องกลับไปที่คําถามลูกเต๋านะคะด้านที่5นะคะตรงนั้นเพื่อที่จะเทคสเต็ปเซการที่จะหาข้อมูลหาคําถามหาคําตอบให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอ,อ,อีกก็เน้นย้านะคะถึงเรื่องว่าหัวข้อที่เราไม่รู้นะคะที่นักเรียนไม่รู้ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะทําให้เราสนใจใคร่รู้อยากจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบริดจ์เป็นเป็นสะพานเชื่อมซึ่งทําให้เขาได้ฝึกภาษานะคะจากการศึกษาในเรื่องที่เขาไม่รู้แล้วก็ที่เขาอยากจะรู้ค่ะเหมือนที่ท่านอาจารย์ทุกคนก็อยากจะรู้นะคะค่ะ All right I do w a n t I don't want to ignore our friends in Hoa Hin any any comments from you on what what changed when you picked a new topic ค่ะทางโหินเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ say, different countries different culture so there is a problem my students would like to choose uh, the topic from those three topics to s o n g k l a n day yeah so the topic we choose is Thanksgiving day because uh, as Thai people or Thai students hardly know about Thanksgiving Day, so we choose this topic. And the question number one: uh, When is Thanksgiving Day? Two: What do people do on that day? And how is it important? Uh, what do they eat on Thanksgiving Day? So um, they, they they know that uh, on Christmas Day we have turkey for a big Christmas Day. So uh, we would like to know what do they eat on Thanksgiving Day, and the last one, why do they celebrate on this day? So that's all. Mm -hmm. Great. So again, you know, you point out that the students are going to have their own interests, and 
Um, I think Thanksgiving doesn't have much to do with Songkran, <laughs> but, uh, but yes. it's fun to compare and contrast anyway. Go ahead. Did yes. you want to say something else? Yes. yes. So, um, and what did you, uh, what did we have to know uh, as a teacher before teaching? So, uh, in our group thing, that uh, we have to know about history and about the culture. Yeah. yeah. Thank you. Yeah. That's right. Thank you for that, for that last comment because I'd like to just add to that that I think uh, one of the things that has been very important to me as a learner, uh, a learner of teaching is that sometimes I teach things that I don't know a whole lot about. And that's, that's also okay. So sometimes if I'm teaching my students something that they're very interested in and I realize I actually don't know a lot Sometimes I become a learner with them and we generate our questions together and we learn together. So I think, yeah, it's important to be prepared and to know what you're doing, but it also can be interesting to be a learner with your student if you don't know a lot about the subject. ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็บอกว่าทางกลุ่มนี้ได้เลือกหัวข้อ as a teacher อาจารย์บอก as a teacher นะคะว่าจะต้องรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกต้องรู้ history กับ culture ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าไม่จําเป็นค่ะเราก็ลืมไปแล้วนะคะก็นักเรียนก็มาบอกเราเพราะฉะนั้นเอ่อไม่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องเตรียมคือตรงนี้กิจกรรมอันนี้ที
about what do I already know? What don't I know? And I think, I think, I believe that doctors and nurses are, uh, have to be like um, investigators and they can't just look at what appears in front, they have to look underneath and always be asking more questions. So I think you could, you could use this game even with like a, like a presenting symptom. You know, they say that the person has a fever. Even to ask some of these questions about the fever could yield some new information, I think. ค่ะก็เอ่อเรียนได้ได้กล่าวกับจามาตี้นะคะว่าสมาชิกที่มารับการอบรมทุกครั้งนะคะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะแล้